，哟、yeah! ，yes， 终于拍完影片，到底是什么影片呢？ Peace! 是姜吗？<笑><笑> Peace， 大家好，我是 Rambo 阿宝，先脱下 j a 真的是很累。首先呢，谢谢各位保镖好友们鼓励我拍这一集影片，也要谢谢夜猫子呢为我整理了这一些的资料，当然还有其他的朋友们啦。所以呢，今天要跟大家分享关于这个婆罗洲 Borneo 这个地方，以得天独厚的一个风情文化以及多元还有自然资源而闻名世界啦。但是对于沙拉旺、沙拉月这个名字呢，在社交网上却出现了许多的。版本早年使用了大约六个不同的名称，都是人们直接翻译的了。很多人至今还是弄不清楚，特别是在社交网上或是国际旅游平台，令沙拉月这个名字呢更加的混乱，甚至还有许多人呢以为沙拉月跟沙巴是一样的。哎呀，今天为什么会发布这个影片呢？最主要的原因就是七月二十二号就是我们沙拉旺 d 七月二十二号是什么日子？啊！你们不知道是什么日子？月生日。事实上呢，二零零四年，马来西亚华文规范理事会依据沙拉越的华文文化协会呢的提议，已经统一了沙拉越这个名称。但非常无奈的是，我们本地华人呢，似乎并不太在意使用沙拉越还是沙拉越，还是等等等等字眼呢。再加上过去有几位担任沙拉越旅游局的首席执行员都是非华裔，不精通中文，所以对沙拉越的中文翻译这。为是，并没有给予太多的关注。在我身边呢，这个是李老板，这个是石佳。哎，要介绍多一点，哎，美女一个。嗨，我跟你老婆讲啊，我学你的，我学你的。因为我们七月二十二号哦，就是我们沙拉瓦的嘛。今天我们要拍一个影片，就是沙拉月哦，这个中文名字怎么写？哪一个是对的？一二三。Hello， 你们是不是偷拍我的照片？现在呢，我就要问一个问题呀、啊，沙拉瓦非常中文名称，你懂多少？谁说这一个的举手？我，我，两个。这一个，谁说这一个了？举手，只有一个。人民与政府常年累月的忽略，结果沙拉瓦在中国、台湾、香港等等等等的 market 啊，出现各种不同的翻译，比如有沙巴的沙、劳月，这是沙巴的沙吧？这是沙巴的，或者是沙劳月、沙劳劳不同的劳哦，月沙劳工的劳月，却很难看到沙拉月这个翻译的，就是国际知名的大公司，比如说淘宝网啦、大哥大啦。Good advice 啦 ，Google、Yahoo 也将沙拉月这个名字呢翻译成沙劳月的，我就先不要说这么多，就看看到底马来西亚人呢对于沙拉越这一个名词有多少的认识啦。转个镜头了 ，Let's go。嗨，安迪，你好。你认为沙拉越哪一个是我们目前的名字？左边下面的，应该是这个了，这个。我这个是这个。我这个。这个。哪一个中文名字是对的？你觉得哪一个是对的？也是这个。这个，这一个名字，你呢？你觉得是哪一个名字 ？So this this one， 现在呢，考考我们的中学生 ，Let's go。你是读一中啊？读一中学校，我相信你一定懂啊。错了就把房租借啊！错了，这个，这个。啊、好啦，在访问的过程当中呢，真的非常感恩，很多人都给予支持。有朋友说，之前被称为“暹罗”的“暹”啊，你们是不是不知道“暹”？现在已经改名了啦，变成泰国。还有啊，哥达金纳巴鲁、哥达金纳巴鲁，现在也改成雅比了。还有汉城也统一了吗？你们不知道汉城是不是？就是 Korea 咯，现在变成首尔了。哪里有人叫汉城国？反观沙拉越，在过去十三年的名字啊，还是没有统一。对我而言呢，从长远的观点，一个品牌最重要的是名字。若没有统一官方名字的沙拉越，又想要打进中文旅游市场，中国、台湾、香港，这真的是啊一个八角石。All、oh, right， 现在的我们呢，就是在三角这个地方啦。我们就是要问我们这里的朋友呢，看到底他们知道我们这边的名字多少啦。所以 ，Let's go。Hello， 各位朋友们，大家今天好。今天呢，为了要庆祝我们七月二十二号是我们沙拉旺 Day， 
今天最主要的原因就是要在这一边问大家关于我们的沙捞叶怎么样写啦？请问哪一个沙捞叶是对的？第一个的举手，没有啊。那第二个的举手，也没有啊。第三个的举手。有三个啊，那第四个的举手。好，哇，第四个的票很高哦。呃，我不会做回。你呢？我也不会。音效，所以一点中文都不懂。对对对。<笑>我们沙捞越这边呢，真的有很多华人呢，也没有读中文的，也不能够否认呢，我们还是一样需要有中文名字。这个目前的名字吗？这个我们小时候读书是用这个，很久很久以前，早期小时候用这个，我是八十多岁的。哦，我们现在的很多的他们翻译都是用这个，不一定就是写这个字。哦。揭晓了，之前大老岳的劳是用这个劳，但是二零零四年过后呢，我们不要再做劳工了，所以我们就变成沙捞叶，耶，沙捞叶，耶，好，答对了，恭喜你，安迪答对了，恭喜你 ，You are the champion。我们是带着，不可能错的。对，你怎么会知道？本来是以这一个，然后它剪变成这样的剪体质，然后再改名变成。我厉害，我厉害，厉害没？可以知道一下，它是从几年改成这个字？ Okay. <笑>会猜得对是这个字啊、哦，已经是很厉害了。有什么话要讲的，请说。Happy s a l a w a t Day。OK 了。Happy s a l a w a t Day。OK， 就是这样。我们转个画面 ，Let's go。不少关心沙捞越的民众呢，尤其是从事旅游业者的认为哦，沙捞越政府若是真的要打入中国的旅游市场，要站稳立场了，让沙捞越有一个统一的官方中文译名，改变从你我开始啦。所以接下来呢，若有人要使用或者宣传推广沙捞越的话，那就必须记得它的中文名字是沙。拉月 ，OK， 大家记住了。好，沙拉月日快乐，耶 ，peace， 大家好。拜拜，沙捞越日快乐。好啦，所以今天的这一个沙捞越中文名称你懂多少？已经拍完啦。那总结起来呢，我们可以看到还是有很多的人都不知道，原来我们的沙捞越呢已经改成了沙拉越的啦。如果大家觉得这一支影片对你的身边朋友都有帮助的话呢，记得不要忘记呢，你可以点赞这个影片。除此以外，也可以分享给你的朋友啦。不要忘记呢，也可以 subscribe 订阅我们的 YouTube 频道。如果大家对我们沙拉越不熟悉的话，我们的沙拉越欢迎你来，因为这边有人情趣味、风华日丽、美丽的风景，供大家一起来欣赏、享受旅游的啦。我们就下一集影片再见了，拜拜 ，peace， 我是 Ryan 宝宝。小姐、啊，嗯，拍的不美，不要放上去啊！<笑>现在大姐是七零年代，没有啊，老美啊，伤心，伤心。<笑><笑>